Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. El teléfono sonó y contesté. Era un pedido de sopa. La persona al otro lado de la línea dijo que el esposo era un esmarine que había servido en Afganistán. Había visto y hecho demasiado y ahora sufría de PTSD. Su esposa había invitado a su amante a quedarse en su casa y lo estaba frotando en la cara de su esposo. El pobre hombre sufre ataques de pánico cada vez que los enfrenta. No quiere ir a la cárcel, solo quiere encargarse del amante él mismo. En cuanto a la esposa, ella es la principal culpable en esta historia y quiere manejarla personalmente. Aunque el esposo parece asustado, aún así aceptaré el trabajo. Unos días después, conocí a James. Era un buen tipo. Nunca entendí bien el PTSD antes, pero ahora tenía una idea más clara de por qué permitió que su esposa lo engañara. Tenía miedo de su propia rabia, ya no quería matar más. Dijo que ya había tenido suficiente de eso en Afganistán. Le deseé suerte. Unas horas después, un amante amordazado y atado llamado Danny fue metido en un compartimiento oculto del camión de 18 ruedas que estaba conduciendo. Conduje el camión hasta Río Grande. Desde allí, lo metí en un saco y lo llevé al río, donde una pequeña barca me esperaba para llevarme a mi destino. El cielo estaba despejado y era luna llena. Podía ver las estrellas y parecían estar viajando conmigo. Cerré los ojos y me dejé llevar hacia el pasado, mi vida, mis padres, mis amigos, mi hermana pequeña, mi esposa, Huamuchil, Caloa, México. Nací aquí en 1964. Mis padres eran Rita López Montoya y Salvador Mesa. De niño, no era el más inteligente, pero era trabajador desde el principio. Nunca fui a la secundaria, pero tenía habilidades. Mi padre me enseñó a trabajar duro. Empecé a trabajar desde pequeño, haciendo ladrillos y luego aprendiendo a usarlos para construir. Me convertí en un pequeño albañil. Los años 80 en México fueron salvajes. Había héroes que luchaban contra el gobierno corrupto y ayudaban a los pobres, Miguel Unel, Félix Gardo, el jefe, el jefe de los jefes, el Chapo, los hermanos Ariano Félix. Era la era dorada de los carteles. El gobierno estaba o lleno de dinero o lleno de balas. Yo, en cambio, era solo un hombre pobre con el deseo de vivir, ganar algo de dinero, casarme, tener algunos hijos y, eventualmente, morir. Oh, supongo que no te dije mi nombre, Sanago Mesa López. También me conocen como el elo, que significa, el que hace estofado, que es lo que más famoso soy. Por cierto, me encanta el posel, paletas de cerdo cocidas lentamente con verduras. Lentamente es la palabra clave aquí. Me casé con Chelly cuando tenía 21 años. Era una belleza, cabello rizado, ojos marrones, una nariz afilada, labios pequeños y un cuerpo que mataría. Era como una joven Saja Jack. La vida estaba bien, era una lucha, pero buena. Tenía todo lo que quería y nunca pensé que terminaría donde estoy hoy. Una mañana, mi amada esposa me preguntó, ¿cuándo nos mudamos a la gran ciudad? No quiero quedarme en el pueblo. Todos mis amigos están allí. Todos tus amigos se divorciaron después de mudarse a la ciudad, algunos están trabajando como prostitutas, algunos han regresado y dos han desaparecido. Escuché que los dos ahora trabajan para el cartel como mujeres de placer. Entonces, después de escuchar esto, ¿aún quieres ir? Le pregunté, solo porque ellos cometieron errores y arruinaron sus vidas no significa que yo tendré el mismo destino. Después de todo, quiero ir contigo. ¿No vas a venir conmigo? Dijo con una expresión triste. Lo pensaré, pero no puedo prometer nada, respondí, y me fui al sitio de construcción. No estaba seguro de por qué ella comenzó esta conversación de repente, pero no me gustó. 
Tenía una familia que cuidar, mis padres y mi hermana pequeña, Nina. No podía simplemente dejarlo todo atrás. Hay cosas que queremos hacer, pero a veces nunca suceden. En su lugar, lo que sucede es lo opuesto a lo que queremos. Puede ser para mejor o para peor. Para mí, fue ambos. En 1992, mis padres se enfermaron y necesitaba dinero, así que tuve que apresurarme a la ciudad para encontrar un mejor trabajo. Tijuana, Baja California, una gran ciudad, mucha gente, muy pocos trabajos para un albañil. Solía encontrar trabajos menores durante el día y por la noche intentaba acostarme a dormir y evitar ser robado. Regresé a Guamuchil después de un mes. Al entrar, vi a mi hermana con los ojos rojos y una expresión triste. Me informó que ambos padres habían muerto una semana después de que me fui y no tenían manera de contactarme. Estaba triste, pero era parte de la vida. Se estaban haciendo viejos y iban a morir de todos modos. Me endurecí y continué con mi vida. Volví a Tijuana una semana después y, esta vez, tuve algo de éxito. Estaba consiguiendo trabajo todos los días. Pensé que mi vida iba a mejorar. Me despertaba cada mañana a las 4 am y salía a buscar trabajo. Para las 7 am, la mayor parte del trabajo que conseguía estaba relacionado con la albañilería o la carga de mercancías en camiones, y si tenía suerte, podría trabajar con un gran albañil. Fue en una pequeña tienda donde conocí a Teodoro, quien más tarde sería conocido como el Teo. Teodoro García Cemental era un tipo que ayudaba a cargar mercancías en camiones. A veces, las amistades pueden formarse en las circunstancias más improbables, y eso fue lo que ocurrió con nosotros. Solía cargar mercancías para él y me pagaba bien. Un día, me ofreció una cerveza. Nadie me había ofrecido nada antes. Unas semanas después, me llevó con él. ¿A dónde vamos? Pregunté. Es hora de subir de nivel, amigo. Vamos a hacernos ricos. Unos minutos después, llegamos frente a una gran casa y vi a dos hombres muy armados afuera. Salí del camión y miré la puerta. Teodoro señaló hacia ella y dijo, da un paso, amigo. Vamos a hacernos ricos. No estoy seguro de lo que pasó en ese momento. Todo lo que podía oír era mi corazón latiendo, diciéndome que huyera y nunca mirara atrás. Me quedé congelado durante tres segundos, y luego todo quedó en silencio. Di el primer paso y crucé las puertas. Fue un pequeño paso para mí, pero un gran salto para la humanidad. Si fue para bien o para mal, nunca lo juzgaré. Teodoro me llevó a otro hombre en la gran casa. No recuerdo bien su nombre, pero era un tipo alto con un sombrero de vaquero y botas blancas, con una pistola guardada en su cinturón. Luego, Teodoro caminó con este hombre y me pidió que esperara. Habló con otro hombre que estaba junto a la piscina. Unos minutos después, volvió conmigo y dijo, a partir de mañana, vivirás aquí, cuidarás los caballos y te asegurarás de que cualquier trabajo de albañilería que necesite atención se haga de inmediato. Asentí. Al día siguiente, mientras regresaba a la gran casa, fui detenido en la puerta y registrado. Entré y me dirigí al gran hombre que conocí el día anterior. Me mostró una pequeña habitación en un extremo de la casa y me dijo que podía quedarme allí. Ese día, atendí a los caballos, dándole seno y agua, y me aseguré de que estuvieran limpios y cepillados. No había trabajo en la casa esa noche. Cuando estaba en mi habitación, el gran hombre vino y se sentó a mi lado. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó. Santiago Mesa López. Soy de Guamúchil. Yo soy Ricardo. Soy de Luna Vago. Hay algunas reglas que necesito contarte. Nunca caminarás dentro de la casa. Nunca sacarás los caballos del recinto. 
Puedes ver muchas cosas que pueden hacerte sentir incómodo o incluso cuestionar tu presencia aquí. Cierra los ojos y regresa a tu habitación. Solo acuéstate y no hables con nadie fuera de la casa, ¿queda claro? Asentí, y el hombre se levantó y comenzó a alejarse. Tengo una pregunta, dije, deteniéndolo. ¿Para quién trabajo? Quiero decir, ¿quién es el dueño aquí? Miró hacia atrás y dijo, Eduardo Ariano Félix. Ya había oído ese nombre antes y supe inmediatamente quién era. Eduardo es uno de los sobrinos del fundador del cartel Guer, Miguel Unel Félix Gardo. Eduardo y sus hermanos son conocidos como los hermanos Ariano Félix. Fundaron el cartel de Tijuana. Pensé que había mordido más de lo que podía masticar. Pasaron una semana sin que ocurriera nada significativo. Nunca vi nada que me hiciera sentir que estaba trabajando para el diablo. Después de un mes trabajando allí, quise regresar a mi pueblo y ver a mi familia. Ricardo me permitió regresar y también pregunté si podía quedarme con mi esposa en algún lugar cercano. Afortunadamente, accedió y dijo que organizaría una pequeña casa cercana. Así que, me dirigí a traer a mi familia a la gran ciudad. Una semana después, llevé a mi esposa a la nueva casa pequeña, a aproximadamente media milla de la casa grande. Mi esposa y mi hermana estaban muy felices y emocionadas de ver la ciudad. Quería tener hijos ahora, pero parecía que Dios no quería que tuviera hijos. Después de intentarlo durante meses, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Tuvimos una discusión acalorada una noche. Araceli, sé cuánto significa para ti tener un bebé, y también es importante para mí, pero en este momento la carga financiera es abrumadora. Ojalá pudiera simplemente chasquear los dedos y hacerlo realidad, pero la realidad es dura. Sé que hemos estado intentando tener un bebé, pero los costos de los chequeos son simplemente demasiado altos en este momento. Esa es tu excusa cada vez, ¿te das cuenta de cuánto significa esto para mí? He estado esperando que comencemos una familia, y todo lo que oigo de ti son excusas, dijo con desdén. No estoy poniendo excusas, Araceli. Te estoy diciendo la realidad de nuestra situación. Tenemos facturas que pagar, y no puedo simplemente hacer que el dinero aparezca de la nada. Bueno, tal vez si trabajaras más duro o consiguieras un mejor trabajo, no estaríamos en este lío. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Ahora mismo, este es el único trabajo que tengo. Está bien, López. Haz lo que quieras, pero no esperes que te espere para siempre mientras tú te arrastras en algo que es tan importante para mí. No me estoy arrastrando. Encontraré una manera de ahorrar para los chequeos, pero necesito tu apoyo, no tu constante queja. Esa noche no hablamos el uno con el otro. Comencé a ahorrar dinero, lo que puso una gran presión en nuestra familia. Quería que mi hija fuera a la escuela, pero eso no era posible en este momento. Ya tenía 19 años y necesitaba entrenarla en alguna habilidad para que pudiera tener una vida mejor. Unos días después, ocurrió algo inusual. Dos hombres llegaron a la casa grande. No eran estadounidenses, pero parecían como si pertenecieran a una oficina elegante, no aquí. Parecían relajados, hablando con los guardias como si no fuera un gran problema. Sabían a dónde iban, asintiendo a las personas como si fueran parte del lugar. Esperé, esperando algo emocionante, pero solo hablaron con el jefe y dijeron algunas cosas que no entendía. Mantuve mi distancia. Al día siguiente, mientras estaba con los caballos, recibí una convocatoria inesperada para ir a la parte trasera de la casa. Allí había una pequeña sala y me pidieron que entrara. Al entrar, encontré a los dos hombres absortos en un experimento peculiar. Habían preparado una solución que parecía agua clara. Me pidieron que sumergiera una pata de res en un tambor de metal. 
Tomé la pata de res y la coloqué en el tambor. Luego entró Teodoro. Me pidieron que vertiera el líquido en el tambor y lo revolviera durante horas. Revolví diligentemente la mezcla, intrigado por su propósito aunque sin conocer su verdadera naturaleza. No fue hasta dos horas después que el misterio se desveló ante mis ojos. La pata de res, inicialmente sumergida en la solución, se había disuelto completamente, transformando el líquido en una sopa espesa. El hedor era insoportable. Unos minutos después, me pidieron que drenara el tambor. Cuando lo drené, encontré fragmentos pequeños de huesos y algún líquido maloliente. Los dos hombres me sonrieron y luego me pidieron que regresara al día siguiente. Durante las siguientes dos semanas, siguieron experimentando con diferentes mezclas y métodos para disolver la pata de res. Aprendí que eran de Israel. Finalmente, se decidieron por la soda cáustica y el agua. Tomó tiempo, pero era el método más económico y eficiente para disolver carne. Para mi sorpresa, me dieron 500 dólares por mi trabajo con los dos hombres israelíes. Lleno de emoción, decidí salir temprano del trabajo, ansioso por compartir la noticia con Araceli. Durante tanto tiempo, habíamos luchado con problemas de fertilidad y la constante decepción había pesado mucho sobre nosotros. Al entrar en nuestra casa, me encontré con una visión que destrozó mi mundo. Allí, en nuestra propia habitación, Araceli estaba con otro hombre y la escena no dejaba lugar a dudas o malentendidos. Mi corazón se hundió mientras me quedaba congelado en la puerta, abrumado por la conmoción, la incredulidad y un dolor profundo. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Mi mente luchaba por comprender la realidad de la situación. Se sentía como una pesadilla. Impulsado por la emoción cruda, me lancé hacia el hombre, con los puños apretados. Le di algunos golpes, alimentado por una necesidad desesperada de defender mi honor. Pero el hombre era hábil y respondió rápidamente, esquivando mis golpes y contraatacando con golpes precisos que me desequilibraron. A pesar de mi determinación, no era rival para su fuerza. La pelea fue caótica, un torbellino de desesperación y furia. Traté de mantenerme a la defensiva, pero cada golpe aterrizaba con brutal fuerza, llevándome al suelo. El dolor era intenso, pero mi ira se negaba a dejarme rendirme. Sin embargo, pronto se hizo claro que estaba en desventaja. El hombre se inclinaba sobre mí, entregando cada golpe con precisión calculada. «Eres solo un tonto», escupió entre golpes. «¿Pensaste que podrías hacerte el tipo duro? No eres más que una molestia, y no toleramos plagas». Sus palabras golpearon fuerte, subrayando mi impotencia contra el poder del cartel. Mientras la golpiza continuaba, su cómplice se unió, sumándose al ataque implacable. A través de la neblina del dolor, escuché su desprecio, tu esposa, ella es mía ahora. Tienes suerte de que no te termine aquí mismo, pero no te preocupes, volveré. Intenté mirar a Araceli, ella miraba hacia otro lado, aparentemente indiferente. ¿Crees que has sufrido lo suficiente? Me provocó, su voz goteando malicia. No tienes idea de tu hermana. Ya ha sido usada por otros. Yo tuve mi manera con ella, y ahora está trabajando para mí. En mi furia, intenté agarrarlo nuevamente, pero alguien me golpeó por detrás y perdí el conocimiento. Cuando desperté, Ricardo y Teodoro estaban cerca. Ricardo me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Bien, podría ser un eufemismo, respondí. He estado mejor. Ha sido una pesadilla. Ha sido una pesadilla, dije. Me enfrenté a ese tipo del cartel, y las cosas se salieron de control rápidamente. ¿Qué pasó? Cuéntame claramente, preguntó Teo. Encontré a Araceli con otro hombre. Cuando intenté intervenir, él y sus secuaces me golpearon bastante mal. Ricardo apretó la mandíbula. 
¿Dijeron algo? ¿Dieron alguna indicación de lo que quieren? Sí, dejaron claro que debería mantenerme alejado de sus asuntos, especialmente en lo que respecta a Araceli. Dijeron que ella le pertenece y que volverá más tarde. Y se jactó de que mi hermana estaba obligada a hacer algún tipo de trabajo para ellos. ¿Y tu esposa? Preguntó Teo. Ella estaba preocupada cuando fuimos a verte, aunque no informó a la policía ni llamó a un médico para ti. Supongo que estaba involucrada de buena gana con el tipo, dije. Sí, estaba gimiendo como una bruja cuando entré. Estaba disfrutando con él. Descansa, tienes mucho trabajo por hacer, dijo Ricardo, y ambos salieron. Durante los siguientes dos días, me quedé en mi habitación en la casa y no salí. Mi enojo seguía hirviendo y estaba preocupado por mi hermana. Al tercer día, Ricardo entró y preguntó, ¿puedes caminar? Me levanté y asentí. Sígueme, dijo y salió. Fuimos al laboratorio de experimentos, donde vi a Teo de pie. Sonrió y dijo, levántate y brilla, chico. Es hora de que muestres tu magia. Los dos tipos te enseñaron a disolver carne en tu poción mágica. ¿Puede disolver carne humana? Estaba un poco confundido y dije, con ese calor y la soda trabajando en ella, supongo que sí. De repente, una voz vino desde el fondo. López, tienes que tomar una decisión, o te vas como un humano ahora, o abrazas el mal y te conviertes en el diablo. Eduardo Ariano Félix entró y se puso a mi lado. Ahora tenía que tomar una decisión, pero luego supe que no había decisión que tomar. Nunca saldría de aquí con vida, mucho menos como humano. No se le dice que no a los hermanos Félix y se sigue con vida. La única opción que tenía era convertirme en el diablo. Me convertí en uno y estaba decidido a ser el diablo mismo. Tengo una condición, hablé. Ariano levantó la mano. Tu hermana todavía está desaparecida. Tu esposa ha abandonado tu casa y esperamos que esté con su nuevo amante, Álvaro Pérez, el hombre que te golpeó. Él es líder de un cartel muy pequeño, un humano insignificante. Te lo entregaré. Me sorprendió cómo sabía lo que quería. Supongo que por eso era quien era. Encontraré al cerdo y te lo entregaré. Haz lo que quieras. ¿Y tu esposa? Preguntó. El cerdo no estaba solo en su acto. La cerda también debe pagar, dije. Primero vamos a encontrar a tu hermana. Avísame cuando estés listo. Te proporcionaré un ejército para cazar a ese cerdo. Con sus hombres a mi disposición, recorrí cada rincón de Tijuana, impulsado por una determinación desesperada para encontrar a mi hermana desaparecida. Los días se convirtieron en noches, cada momento lleno de preocupación y anticipación. Finalmente, uno del equipo la encontró. Recibieron información de que carne fresca había sido entregada a un anciano. Asaltaron el lugar y encontraron a siete hombres en la habitación, turnándose con Na. Todos fueron inmediatamente disparados y enviados al infierno. Nos informaron y corrí hacia el lugar. Tan pronto como llegué, corrí hacia ella. Su ropa estaba rasgada, ensangrentada, tenía moretones en la cara y los ojos casi cerrados. Mi corazón se hundió al ver su frágil figura, apenas aferrándose a la vida. Había prometido cuidar de mi pequeña hermana y había fallado. Rápidamente la sostuve en mis brazos. Na, susurré, con la voz entrecortada por la emoción mientras me arrodillaba a su lado. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora estaban vacíos y distantes, un reflejo sombrío de los horrores que había soportado. Me hicieron cosas malas. Duele, susurró. No pude contener mis lágrimas mientras la abrazaba contra mi pecho. Sentí su cuerpo volverse flácido. Sabía lo que había pasado, pero mi corazón no podía aceptarlo. 
Cerré los ojos, abrazándola con fuerza. No, no puede dejarme. Mi pequeña hermana. Mi pequeño ángel. Estaba en silencio. Podía oír mi latido. No recuerdo cuánto tiempo la sostuve. Teo me sacó de mi paz. La policía está llegando. Tenemos que irnos. Llevé el cuerpo de Naisalí del lugar. Al día siguiente, Na fue enterrada. Su rostro moreteado aún me recordaba el horror y el dolor que sufrió. Cuando su ataúd fue bajado al suelo, algo dentro de mí estaba muriendo. Mientras el ataúd se cubría con tierra, algo dentro de mí estaba naciendo. Regresé a mi habitación y me senté. Unos minutos después, Teo me llamó. Fui a encontrarme con él. Me pidió que lo siguiera. Fuimos al laboratorio y encontramos a un hombre atado. Llevó a Ana al viejo cerdo. Lo encontramos esta mañana y lo trajimos aquí, dijo Teo. Me acerqué a él y me senté cerca. Solo soy un tipo de mensajería. Por favor, déjame ir. Era el plan de tu esposa venderla y llevarse el dinero. Ella está con Álvaro y Sánchez Taboada. Tienen cinco tipos con ellos. Por favor, déjame ir. Solo sé esto. Llevaste a mi hermana al infierno. Fuiste responsable de su muerte. Se oyó un disparo y vi un agujero en su cabeza. Ariano entró con una pistola humeante. Es hora de ver si puedes hacer una sopa de este cerdo, dijo. Tomé el tambor de metal, añadí soda cáustica, agua y el ingrediente principal, el cadáver del cerdo. Coloqué el tambor en la estufa, cocinó durante 15 horas. Lo removía ocasionalmente. Al final de la decimoquinta hora, solo quedaron algunos fragmentos de huesos y un gran tambor lleno de una sopa que olía horrible. Ricardo entró en el laboratorio y llamó, oye, mira esto. Uno de mis nombres es LK, pero Teo y Ariano estaban contentos con los resultados y así nació de El Pásalo. Tres días después, Teo me llamó a una nueva ubicación, un pequeño edificio en una zona desierta. Bienvenido a tu gallinero, dijo Teo. Así que esta es mi oficina, pregunté. Entramos, y Teo dijo, ¿qué te parece? Oficina lujosa, excelente ubicación. El único problema será el tiempo de viaje. Se rió y añadió, el tráfico es bajo, así que no impactará tu desplazamiento. Además, recibirás un coche patrocinado por la empresa. Ambos reímos y volvimos a la casa. Esa noche, uno de los hombres de Ariano vino y dijo, es hora de cazar a tu cerdo, López. Ya era hora, me dije a mí mismo y lo seguí. Si hay un lugar en Tijuana en el que no quieres quedarte atrapado, es en Sánchez Taboada. Es un laberinto de casas y nunca sabes desde qué ventana podría venir la bala fatal. Pero si viajas con el cartel en Tijuana, nadie se atreverá a señalarte con el dedo, mucho menos con un cañón de metal. Cinco minutos después, estábamos mirando un pequeño apartamento en el primer piso. Tres hombres salieron de nuestro grupo y tomaron posiciones en edificios cercanos. Siete más se posicionaron cerca de todas las salidas del edificio. No había forma de que escaparan. Tres hombres más entraron en el edificio conmigo. Subimos al primer piso. Uno de los hombres llamó a la puerta. Un muy intoxicado Álvaro la abrió. Levanté mi pistola y le disparé en ambas piernas. Entré y vi a mi esposa, desnuda y escondida detrás de la cama. No te preocupes, mi amor. Nunca te haré daño. Solo sal y déjame hablar contigo. Por favor, no. Déjame ir. Álvaro me obligó a hacer esto, lloró ella. Me volví hacia Álvaro y lo arrastré por el cabello, colocándolo justo al lado de ella. Oye, Álvaro, 
Mi esposa dice que la obligaste a traicionarme. La obligaste a vender a mi hermana. ¿Qué te? Él me escupió. Tomé una silla y me senté cerca de él. Coloqué mi dedo índice en el agujero de bala que había hecho en su pierna. Puedo poner otro justo entre tus piernas y no usaré un dedo. Tengo un cañón para eso. Ahora dime, ¿por qué vendiste a mi hermana? Tu esposa es un personaje. Noté su comportamiento durante un tiempo y no pude resistir. Un día, entré a tu casa y la encontré en una situación comprometedora. Se convirtió en algo habitual. En un momento, tu hermana, Na, nos sorprendió. Estaba listo para dejarlo pasar, pero tu esposa insistió en que Na fuera eliminada de la ecuación. Esa noche, Araceli me confesó que había drogado a Na. Sabiendo que aún estabas involucrado con Félix, fui a tu casa. Araceli había desnudado a Ana y quería que la ayudara a moverla a algún lugar. Era una situación preocupante. Más tarde, reubicé a Ana con la ayuda de mis asociados. Eventualmente, terminó con un hombre adinerado, aunque no preví el resultado. Tu esposa recibió mil pesos por su participación. Lo golpeé con la culata de mi pistola, dejándolo inconsciente. Me volví hacia Araceli. No, él miente. Me obligaron a esto. Apunté mi pistola y le disparé en el tobillo. Ese tobillo nunca será el mismo y ella nunca volverá a caminar bien si es que la dejo vivir tanto. Ahora, querida esposa, dime, ¿qué hizo Na para que mereciera ser arrastrada por el infierno? Volví a levantar la pistola. No, por favor, espera. Lo diré todo, suplicó ella. Bajé el arma. Estabas planeando pagar su educación. No teníamos dinero para nuestros gastos y estabas ahorrando para ella. Le diste toda tu atención y yo me sentía como un pensamiento secundario en nuestra casa. La odiaba, así que orquesté su eliminación, sollozó ella. En ese momento, estaba tanto atónito como furioso. ¿Por qué me traicionaste? Álvaro era apuesto, en forma, y tú, en cambio, eres bajo y no lo que deseaba. Quería experimentar estar con alguien que encontrara realmente atractivo, no con alguien que sentía que estaba por debajo de mí. Mis sentimientos por ti cambiaron. Había llegado a mi límite. Hice una señal a mis hombres, y ambos fueron vendados, luego llevados al camión y transportados al gallinero. Araceli quedó atada, su venda retirada y desnuda. Álvaro estaba sangrando y en dolor. Le quité la venda a Araceli. Vio el escenario sombrío y comenzó a llorar. No te preocupes, querida. Me aseguraré de que estés bien cuidada. Siempre me he preocupado por ti pero los hombres aquí han estado ansiosos por su turno. Te daré lo que siempre quisiste. Querías emoción, así que me aseguraré de que la experimentes plenamente. Salí y les dije a los hombres, ella es toda vuestra. Tómense su tiempo e inviten a otros si lo desean. Tres días después, regresé. Los hombres estaban sonriendo. Al entrar en la habitación, vi a Araceli acurrucada en una esquina, aún desnuda. Alguien le había vendado el tobillo. Todavía había un rastro de amabilidad en el mundo. Por un breve momento, sentí un dolor de simpatía, pero las últimas palabras de Na me atormentaban. Araceli se había ganado esto a sí misma. Quería estar con hombres de verdad, y ahora entendería lo que eso realmente significaba. Salí de la habitación y encontré a mis hombres. Es hora. Hora de terminar con esto. Llévenlos a la cocina y consíganme una motosierra. Diez minutos después, la motosierra rugió al encenderse. Después, tenía que llenar dos barriles con sosa cáustica y agua. Después de 16 horas de cocción, 
Colé la sopa para los fragmentos y los enterré en el patio trasero del gallinero. Por la tarde, volví a la casa y me desplomé sobre la cama. ¿Cuántos esposos caminan hacia el lado oscuro como yo? ¿Cuántos pueden darle el dedo a la ley y hacer lo que realmente quieren hacer? ¿Cuántos tienen las agallas para hacer lo que hice por ellos? Sería la espada. Sería el verdugo. El barco llegó a su destino. Arrastré a Dani a mi gallinero. Mi confiable motosierra me esperaba, y los tambores estaban ansiosos por cocinar una nueva sopa para todos los esposos que no pueden caminar el camino. Soy tu diablo. Soy el Kyo. Soy el pásalo. Queridos oyentes, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.